皆さんこんにちはサークル D チャンネルの土井です今回はついに最終章中村健太選手とのポイント練習の様子をご覧いただきます撮影の関係上私がどんどん外に見切れていますがそれはちょっと気にせず見ていただければと思いますそれでは早速ポイントの解説をどんどんしていきたいと思いますよろしくお願いしますこれ中村選手のサーブですね私がリターンクロスに返しますがネットミスサーブがワイドに入りますバックで浮いてアウトですねサーブがセンターに遅く入ります緩めのリターンこれは思い切りストレート打ちましたね準備が早いとこのようなストレートが打てると思いますちょっと浅くなりましたが私がミスこれはアンフォーストエラーですね良くないミスです深いボールはアウトでしたねギリギリなところでしたこれワイドに入るリターンが浅くなって前に出てきましたこれをちょっともったいないボレーミスでした今度は私のサーブに変わります短いボールをフォアでアプローチ相手のバックこれ回り込んでスマッシュ打ちますがネットミスちょっともったいない形でしたフォアに回り込んでストレート相手のバックにつきますこれも相手のバック高いボールで逃げますストレートに展開してきまして私のバック中村選手のフォアこの展開左利きの選手は持っていきたいですがミスをしてしまいました私のバックに深いリターンですね私のバックの高いところを狙ってきますボディにサーブフォアに回り込みこのパターンが私は多いですね回り込みフォアをどんどん使っていきます回り込みフォアですがちょっと無理をしてストレートアウトしてしまいました無理をするとうまくポイントは取れないですね無理をしないように心がけたいものですこれはクロスに角度をつけてきました私も角度をつけ返し,付け返しますがストレート切り返してセンターにアプローチボレーミスただセンターにアプローチというのはあの悪い作戦ではないんですがただその後のボレーの処理が難しくなりますねこれもちょっと焦ってミスです速いサーブリターンしっかり返します速いサーブ打つと早く返ってくるのでその分早く構え直さなければ、えー、構え直さなければならないですねワイドにサーブストレートアプローチからまあ私フォアの調子がいいっていうのもあるんですがフォアのパッシングのエースですねこれちょっと最近バックの調子が良くないですねネットミスが多いのは良くないことですフォアでループ系のボールバックでアングルこれアングルで返しますこれ私の得意なパターンですアングル返しフォアで回り込みますフォアの調子がいいのでフォアに頼って試合を進めているかなと思いますしかしバックでストレートこれは入りませんワイドにサーブこのワイドのサーブからのフォアの展開がいいんですね左利きの方はループ系のボールをバックに集めてミスバックのミスが私は多いですねこれはフォアの得意なパターンですねこの3球目攻撃というのをどんどん増やしていきたいですねスライスでアプローチストレートこれログで返されてこれはナイスログです全然触れませんでしたフォアで回り込んで3球目攻撃強打に対してやはり合わせることができないとああやってミスが出てきますこれちょっと体が少し開きましたね一回返しますループ系のボール少しネットの高いところを通していきますが今度は低くなりましたこれはループ系のボール私のボールがちょっと低いですねしかし、まあ、フォアが調子がいいので思い切ってフォアにストレートいきました、まあ、調子の良さで戦術を変えるというのはとても大事なことですループ系のリターンで返しましたリターンはとにかく深くですこれもまあちょっと浅くなりました足相手が前に出てきましたボレー前に行って処理ネットインで私にちょっとラッキーなポイントになりました
インターにサーブなんとか触りますが、ねえー、リターンミスバックでリターンフォアこれちょっともったいないですねもうちょっと前に入りたかったところです外リターンこのバックに狙ってきますバックのボールがちょっと僕は今日浅いので、まあ、バックを狙ってきますねですが、まあ、私も行くところは行くと、えー、しっかりストレートにアプローチアプローチの段階でも決まってしまいましたこういう変化をつけるのは私は得意なのでよくバックは、えー、タイミングを上げたりタイミングをわざと落としたりしていますしかし調子がいいのでフォアで回り込みます相手が左利きなので私のフォア対、えー、中村選手のバックという構図を作りたいですね、私としては、えー、ここはアプローチでも追い込んで最終的には角度をつけてボレーで決めましたシングルスのネットプレーはもうアプローチでもう8割ぐらい体勢を崩しているということは大事になります今も思い切ってストレートにフォアを打ちましたね、本当にフォアが調子が良かったんですね。高いボールで相手を外に追い出してそれからボレーを軽く決めますその前のアプローチで強く打って最後に弱いボレーで決めるこの形がかなり理想的だと思いますバックに集められますフォアに展開してきましたがフォアの調子のいい私はあまり不安がありませんこれでミスが出ましたねスライドにサーブリターンが浅くなるさあこのボールのミスがどんどん増えてくると中村選手はきつくなってきます特に左利きの選手はアドサイドワイドにサーブを打ってバックでリターン甘いリターンが来た後にフォアで3球目攻撃をしたいところですがそのミスが増えるとなかなかペースがつかめないところですこれフォアにリターンですね深いリターンになりましたそうすると私の主導権が握れますフォアで回り込むこれをガシャってしまいますね。回り込みフォアの私の威力が今日は調子がいいのでとてもいいですが、まあ、その日の調子によって、えー、プレースタイルを変えるということは皆さんも参考にしてみるといいんじゃないかなと思います。さあこれはこれも僕の得意なパターンですね。苦しい状況からバックハンド、ほとんど体を回さずに合わせてストレートこちらに運んでいきます。先ほどもフォアの調子がいいからどんどん打ちますね。やっぱいいポイントを取った次のポイントはどんどん攻めていくこういう、えー、攻めの手を緩めないということも大事だと思いますリターンが少し甘いので私がどんどん攻めていけます中村選手のサーブ私は深いリターンをとにかく心がけてコースよりも深さを意識していますシングルスのリターンの基礎はとにかく山なりでもいいので深く返すこと相手が前に来ないことがとても重要ですこれは前に来られてしまいましたがもうそうすると相手のペースに完全にはまってしまいますこれも深めに返しますこれも深めに返しますさあこのミスがちょっともったいないワイドのサーブ3球目攻撃がちょっと甘くなりましたちょっと浅いボールをクロスに角度つけられますその角度付け替えしますが、えー、バックのドロップ私のミスこれはちょっともったいないですねセンターにサーブスライスでリターンさあバックにループ系のボールで高く取らせたいところですがミスしてしまいましたこれは入ったのかなさあ次私のサーブフォアで回り込む深い,深いボールで相手をどんどん下げますこれもセンターにサーブですねザボディにサーブだんだん後ろにリターンのポジションを取ってますのでリターンがなかなか返ってきませんしかしここの流れで私がアンフォースエラーもったいないですフォアでどんどん私が攻めていきますアウトでしたねバックスライスでリターンこれを深く返してますこれはネットで入りませんでしたバックストレートバッククロスに返しますこれはクロスこれストレートどんどん中村選手はどんどん僕のコースを散らして走らせに来てますね例
ただ結構難しいんですよねコースをいちいち変えるっていうのが難しいのでやはり一定のペースを保ちながらペースをどんどん変えていくっていう方が、えー、大事かなと思いますコースを何回も何回も変えるっていうのは結構難しいことですさあ私のスマッシュの調子が悪いですね普段は入るんですが今日は全然入りませんストレートにアプローチしましたちょっと出るの遅れましたがなんとかボレーでポイントバックでリターンちょっと浅くなりましたがここで軌道修正して深いボールを打ちますしかしこれが浅くなりますがちょっとアウトですねもったいないあリターンミスこれはちょっともったいないですねセンターを回り込んでリターンストレートきましたスライスで返すバックの高いところ返しますあーちょっともったいないですね気持ちはわかるんですがちょっと焦る気持ちがありましたねさあ高いボールハードコートですので高くてスピンのかかったボールをしっかり使って相手のポジションを下げたりバウンドを高くして相手の打点を操作したりすることが、えー、大,切か大,大切だと思いますマッスル系のボールは結構効果がないんですね、まあ、今のようにタイミングを上げてコースを変えてストレートというのは効果がありますが普通のラリー中はあんまり意味がないですねということで、まあ、あっという間にポイントが終わってしまいましたが、えー、いくつか参考になった点はありましたでしょうか、えー、少しでも皆さんの参考になればと思いますので、えー、ぜひぜひお試しくださいご視聴ありがとうございました